It will impose a duty on the government to have due regard at all times to the United Nations Convention on the Rights of the Child. And having the UN Convention there as an external force to help the government to check whether it is meeting its own objectives uh, is very useful. It's like having a written constitution. Here you have this document, the UN Convention, which you can make the basis of a test of how good your policies are in promoting children's rights. Yo considero eh, realmente que la nueva ley es eh, un avance, un gran avance, porque impone obligaciones al gobierno. Le impone al gobierno el debido respeto de la Convención de Naciones Unidas en cuanto a los derechos de los niños. El disponer de esta fuerza externa es sumamente útil porque va a actuar como una constitución escrita en la promoción de los derechos de los niños. Esta es una universidad que está trabajando muy seriamente en el tema de la observación, bueno, el observatorio sobre problemáticas de la niñez tiene que ver con que su rector ha sido eh, ex ministro del de Reino Unido de Gran Bretaña, es un poco el autor intelectual de la ley de, de niñez que se ha promulgado el año pasado. Eh, nuestra intención justamente es trabajar eh, replicando, es decir, con, eh, constituyendo en Rosario un observatorio similar y trabajando conjuntamente con la Universidad de Swans en, la, en el intercambio de eh, datos, en trabajo conjunto, en capacitaciones, es decir, en toda una serie de acciones que hacen a intentar encontrar soluciones a las distintas problemáticas sociales que involucran a la eh, niñez, eh, que por otro lado es una temática o un problema muy general, porque todo lo que tiene que ver con la niñez tiene que ver también con, la, con las cuestiones educativas, con la violencia de género, con los problemas sociales, trabajo infantil, eh, etcétera, etcétera. Well, personally, I have always been in favor of votes at 16. So I commend Argentina for, well, being on the edge of um, introducing a law permit or lowering the voting age to 16, uh, something I would like to see in the United Kingdom. Um, we have got uh, a major development this week in the United Kingdom in that uh, children of 16 and 17 will be permitted to vote for the first time ever in the referendum on independence or no independence for Scotland in November 2014. But it is exclusively for the purposes of that referendum and not for general voting purposes. I would like to see it happen in the United Kingdom after proper debate, exactly the same as you are now doing in Argentina. Realmente eh, me satisface que Argentina esté a punto de introducir la ley que permite el voto a los eh, jóvenes de 16 y 17 años. En el Reino Unido esto no ocurre y eh, solamente ahora hemos eh, logrado que eh, se le otorgue el derecho a voto a los eh, jóvenes de 16 y 17 años para por primera vez este derecho para que actúen en un referéndum acerca de la independencia de Escocia en el 2014. Pero esto es exclusivo para este referéndum y yo realmente dese desearía que eso se expandiera y fuera generalizado. De todos modos, este es el inicio de un debate y eh, me alegra que esto sea así.